。我那时候离开电视台的时候还是怎么样，你知道？被 security 卡着我去到。人事部把 S B C T C S 的 pass 还了之后，在你还记得那个过程叫 pass 的时候，你什么心情？整个背后都是凉的。有人半路跟你说什么吗？没有。前一个礼拜我还想，可能老板会打给我，可能撰稿会打给我，没有，没有，我才知道，原来我跟这个圈子已经真的断，缘分断。后来回来之后，主持圈变了，要像钟情一样，搬来搬去。其实是我我非常排斥的。亮天附属。呃，钟情是你假想第一，一直都是。那他就说办的，你不也开始都办上了吗？就是没他好啊，他就是能够深入民心。或者是演一些比较接地气的，会让人家有共鸣的。我就是演那种最坏的、最讨厌的，或者是没有共鸣。你很快的这个，很快的回答我，你觉得区别在哪里？可见你是经过考虑的，就这么多年也是想过的这种区别。可是从头到尾，我很少听到说，哇，我特别热爱演艺工作。是不是这个词对你来讲真的没有出现过？有啊，比如说你到现在主持依然小主持，名不见经传，你会觉得很无聊。会。可是有的人觉得我热爱这个工作，我管他有没有人看。不行。哎，我的优越感还是很强的，自尊心，自尊心的自卑感很大。OK， 不要说年轻，一直到现在，为什么我一直坚守着，常常告诉人家很自豪的，我就是主持人，我连戏剧组我都不去。第一，我没有信心。我拍不赢那几次地方，拍过啊，电影、电视都拍过对对。对，但是我拍不赢他们，我一直都是做鸡头，绝不做凤尾，不做凤尾。我一旦进入主持，我就是最亢奋的地方。为什么？因为这个所有的艺人在场之后，最后才要欢迎大会师，全一副，然后所有人。然后两个人这样走出来。对，舞台讲究的是 C 位。对啊，哪里都讲究 C 位。所有的东西会议出来都得让我。尤其 closing 的时候， closing 的时候没排好，我们过去还让一下，<笑>对不对？各位现场的嘉宾，所有电视机前的观众朋友们，大家晚上好。关于不是在边边，就是尽量挤在我们俩中间。对，第二排，对不对？还要笑，对不对？所以我觉得那种被被专注的感觉特别好，特别的有成就感，所以我就守住主持就好。我没有从这个角度去讲，你懂吗？可能这也就是我个性。我在每一个行业的里头，我希望它是最突出的。如果不能成为最好的，我们也就在我内心里，它必须要很有趣、很有突破。如果都是得过且过。对我来讲，可能人生就不精彩。你对事业工作的憧憬是什么？老实说，我现在回过去想，我从来没有憧憬过。哎，我很喜欢，我不知道怎么憧憬法，你懂我意思？主持不就是做好每一档？在在那个时候，可能就是这样。我应该讲，我很幸运。我们之后优频道一直回归到这个阶段，我所谓的憧憬，或者是我对外看过的观摩的所有综艺节目，回来到我们这边，我几乎都做过，嗯、<笑>所以我很满足了。我对事业还是很有想法跟抱负的，就很像，就很像你们会让你天一天到晚在读书，我也是一天的。这些年轻人都以为我们读来干嘛的呢？不是读来干嘛有没有用？是我们的工作必须要。对啊。所以你说这些东西是嗜好 ，OK， 我从我们的嗜好到最后变成我的必需品。你忧郁症的时候还在工作对吧？一直都在工作。可那个状态很让人讨厌，你知道吗？真的吗？难怪你一直爱不上我。不是我爱不爱得上。你为什么非要工作呢？你为什么不能辞职？没钱呢、啊？你知道一天一个礼拜最少七百到一千一千多的药物在更换，如果没有就是大概五四五百。我越看越越犹豫，越没有钱。你需要钱，而且我一直以来都需要对台湾家人做一点。是离婚之后开始患忧郁症？婚姻之前就有，只是后半段我才开始服药。你说你二十多岁就有忧郁症的底？生完孩子之后就有，可是那时候没看病。就产后忧郁，产后忧郁，等于产后忧郁一直没有好，对，一直没有好，然后再加上很多事情的累积，那时候只是可能靠一些心灵上的一些辅导，一直到后半期要离婚之前，到后面我才正式的去面对药物的治疗。不，你现在有没有记忆那段时间？一点。你会不会觉得给同事们都带来很多困扰？非常。如果现在你问我看到一个忧郁症的人，即便我是曾经走过来的，我也会讲，你更应该去休息。可是我不知道为什么我那时候很幸运。工作没有因此而少
。但是如果我现在看回过去自己对工作的那个态度的话，我不知道为什么这世界上还可以原谅这样子的人。这个在患病最严重的时候，因为我看到过你会做一半，忽然间在沙发上没到你的时候就睡着。不是睡着就很痛苦的，就很伤感的，莫名其妙的那种难受，什么样的心态啊？是是一种觉得世界末日似的吗？对，即便是他们觉得你身旁有名嘴郭亮、陆江这些哦，许志荣这些哦，最车夫、最开辟的钟情，让他去感染你，我都会觉得你们不了解我，我的苦你们不了解，因为我曾经把我们打开过，可是我发现你们也救不了我，在关起来的时候，我回去更想死，那那种矛盾循环点，不是。不是说世界都黑暗的，是世界都亮的，但是我走不出去，看到走不出去，为什么我也搞不明白，然后就一直去吃药吃药。我那时候做那个 super 妈咪还是 super host 的时候，我还记得前面是现场的，我这边马上睡觉，他们跟我讲五四三二一，我抬头我就起来，以为自己这样很厉害吗？不是，是我控制不到那个药物一直在，因为它让我对世间所有的东西不感兴趣。对啊，你那时候有因此而请假吗？<笑>没有，那时候的工作量实在请不了。是，我也觉得说，可能是因为工作，工作让我还有一块救生板，被需要，被需要，而且可以暂时离开我最痛苦的那个环境而撑过去。你什么时候觉得忧郁症好了嘞？当我开始不需要吃药，因为我一直有在做功课。忧郁症它是有一个表格的，<笑>它是有一个表格，早上到中午。一到十分，你的心情是几分？到几点的时候，它会下降到几分？当我开始看到我那个功课表已经全部都是满分的时候，我就知道我的忧郁症好了。那你觉得往后的日子会再来吗？应该不会，很难。为什么呢？因为那时候的我实在不幸福。那现在已经没有人可不可以影响我幸不幸福了？我的幸福已经自己掌握了，这种事应该是不会再来嘛？我不会再开始担忧谁回不回家。谁会不会被警察抓、啊？为什么？所以生活的环境让我意识到，病要再来应该是不容易。不过在这个忧郁症之前啊，你一直是一个脾气比较火爆的，是是吧？我好像有跟你讲过，有个年轻人很多年之前曾经问我，他说：“亮哥，怡凤姐是不是脾气很大？”我说：“你为什么这么问？”我们听说他跟所有人都吵过架。我说 ：“OK， 第一，这肯定不是事实；第二，就算是事实。”未必每一次都是他错。我我所听到的，无论是真假的，那个以前肯定主草，服装部门、化妆部门、发型师、制作部门、艺人，有没有冤枉你？没有吧？应该都有争吵过。能不能大概讲一讲？通常会会因为什么事情？这些东西都是早在十多年前，那很早了，很早以前。没错，我觉得自己特没个破的，我都曾经想过，敢为人先，可能自己的 EQ 很低，为了一件事情，为了自己就想要的一位专业的一件事情去追求而去骂了人，或者是通常你会是什么样的开始？像我遇到的就是说，我已经穿在身上了，我说这衣服小嘞，两位不小不小，你懂吗？就是这个时候我会，我就会开始讲，你们是睁眼说瞎话吗？你们有病吗？再说一次，<笑>对，就是我。然后你有没有意识到？<笑>然后你有没有意识到？结果你都得逞了，并没有，并没有，真的没有。但是我必须得承认，因为脾气大，所以很多东西可能比你更方便。<笑>因为你这个名气已经在那里了，对对对少跟他惹麻烦。他对对对，是他是他，你最好把他摆好。那你有没有后期？既然我已经这种品牌了。那我就这样，或者说，所所有拿衣服给你的人都是这种状态。比如说，新的助导要合作啊，哎，九零一定有人教他的，是是吗？助导见到你都，凤姐都啊，你可以吗？放可能先先给他去他的节目啦，好，先先，然后完了之后他们 training 回来就有没有被吗？有没有？啊，被他讲过一次，衣服拿错这样。你自己有没有觉得，比如说同样的事情，你现在会跟以前不一样？对，很多很多，因为我觉得以前。没有信心，以前不快乐，我怕人家看到我的伤悲跟我的没有尊严，所以我必须要很强悍的去保卫我自己。嗯，当我离婚之后，你会看后半段的我其实是平平和很多。你有没有一次主动跟人道歉过？有啊，我不是不道歉的人，关键我脾气再坏，对我来讲该道歉的我还是道都要道歉。OK， 什么事情你道过歉？什么事都有啊，比如说我骂 Ada。我就跟他道歉了、啊
，不用当人家哭，或者心理人哈，对，又或者是整件事情，即便道歉是。当场他人家崩溃，你才道歉，还是隔两天？要就当场，当你还来得及，而且当对方跟你感感受到他的痛苦的时候，就讲。我也会从这个事情就纠正我自己的态度。我觉得现在会是因为因为年纪大了。我觉得每个人都有每个人的尊严。以前我不会体谅人别人，以前都不懂得怎么叫体谅。嗯，现在会。其实，在我的这个这么多年看当中，我觉得你脾气最大的转变是做了妈妈之后，我以前讲过嘛。对不对？差不多也是到了自己年龄到了吧，我很晚才成熟。讲讲这个美眉，你带大美眉的整个过程当中，给你最大体会是什么？就这个小孩，我们我也是做父母的，遗憾总有，对吧？遗憾总有的，但是我觉得也不是他让我改变，我后期我比较会反省自己走过的，比较有时间去捋。自己的那一段做母亲的生涯，嗯，其实我没有很伟大，我很自私。然后，自私的点在，我利用他让我变得更伟大。<笑>我觉得，啊、呃，比如说就是我单亲，我多么多么不容易。对对，其他的母亲更，每个人的父母都不容易，都有自己的辛苦跟辛酸。这种抛白很<笑>很很很残酷啊、哦！当然你自己讲自己也 OK。我们就全且听之哈，不过反过来也是事实嘛。你一个人带他确实不容易，我只是讲说，遗憾的点会在什么地方？我就说我不够伟大，我利用他把自己变成伟大。我但凡只要多一点点的人性，高一点的母爱，我不应该生病。我怎么可能换自己让自己得忧郁症呢？这叫什么话？你刚才讲这也控制不了的。对，可是可能可以更好。OK， 你没有忧郁症，你会做什么？你会跟现在更多什么？我会更多的陪伴。艾琳诺她有一些不稳定的情绪跟没安全感，都是来自于我。你说是单亲也有可能，然后再加上母亲的情绪不稳定，或者是她的胆子特别小，这些都是我造成的。小孩子是很敏感的。所以你后来哈、哦，我看到你，呃，就陪陪女儿陪到有点，呃，我记得当时你跟我讲，可能工作重心要有点转移，我是蛮吃惊的。我是觉得你女儿又不是三岁，还在吃奶之类的，对吗？<笑>我现在听了，会不会你就是当你健康各方面都平稳，你你就觉得亏欠女儿很多，特别想陪她？是我没有办法，必须要做一个选择，而这个选择不是为了她，也是为了我自己。因为凯欣已经二十二十二、二十三岁了，这孩子在我身边的，他的可能零岁 ，OK， 就说他三岁吧，有一点记忆，到他十五岁，凯欣十五、十六岁就就出国了，就短短的十一、十二年的那个阶段是陪着母亲在煎熬。二十到三十岁，我如果能陪陪他的话，用我最好的阶段，跟他最需要的阶段陪陪他。三十过后他再嫁，我就安心了。我只是这么想，但是事业可能对我来讲，他在不同国家发展，我就必须要全心全意的在那个地方投入。嗯，现在呃，对你女儿来说，陪伴多对吧？你觉得她如果没有你的指导，她应该够成熟了吧？也不会。你。所以你现在除了生活上指导，你其实还有一些不放心在里面。对，以前教的太少，给了太多坏榜样。他拍戏你还陪吗？很少，很少了。就是前面肯定不能去。那我们大概描述一下怡凤的一天在北京会是怎么样？早上起来准备早餐，一般就是骑着脚车去买早餐。脚车远吗？七公里左右。可能我要去的地方，我早上买了，买了，凯欣不一定起床的，所以我就要在楼下晃啊晃。那大概过了十一点就知道这个孩子不吃早餐。对，因为他午餐了嘛嘛。那就我要吃了。你要吃怎样呢？就把他那一份给吃掉。哦，我我们要垃圾桶这样。OK， 然后呢？你不能丢掉哦，你要，对啊，你要让让人家看我们。哎，你那做做饭时间呢？做饭他都一定会吃到的。OK。但是有时候很可惜，很心疼自己，心疼自己。他忽然下来的时候就跟你讲，哦，他今天要见导演。然后这个中年妇女干嘛呢？就要去健身了。哦，你有健身？还有还有。你每天下午。一个礼拜隔天见哦，有交联私教，私教私教，就有一天是一点到四点，这个时候是健身，回家晚餐，回家就开始准备晚，有时候在教教练那边吃 ，OK， 隔天健身，中间还有一个是按摩，因为要松掉那个肌肉，还有上养生课，是，还有上阅读课，读书会之类的，读书会逼你自己一个礼拜得看完，你看完之后你还要讲大纲。Oh, 你要做点功课，嗯，对，就一些一些朋友在小区那边聚着读书会，那些人都是大概什么样的？来自
，爷爷这个笑得很暧昧，就是还有大家彼此对眼，以借口读书会，小区都以读书会为借口，对不对？而且我们长得是比较年轻的那种。所以你觉得里面会出现？有的，有的。有风花雪月的故事吗？可能会，可能会，但是我可能你遇到过没有？在我有遇到有人要在啊那个微信朋友圈里面要来跟我做朋友，我以为是纯粹做朋友，那出去发现人家要追求我，然后我就快点把我的头像给换，因为我头像太专业了。为什么追求你不可以呢？可以，我不是来给人家追求的。你叫什么话？我不想要我的喜怒哀乐再交托在另外一个人的手上。那对于新一段感情的到来，你一点期盼都没有吗？所以不说你，你肯定不会自己去主动找。当当开始看到缘分，有一点点缘分，或者看到有人他要稍微努力一点，啊、呃，积极的表现，对，你就退，我就会退。Why？ 因为我的生活很好，不要来打扰我。本来我觉得你一个人，本来啊、哦，可能搞不好现在还有的人，粗线条的看全一凤，觉得这是一个没心没肺的人，对吧？讲话率真啊，好听的话哈，<笑>得罪人叭叭叭。可是我们走近一点哈，如果把镜头推近一点，会看到他除了一个人要打拼事业、单身照顾女儿，你还有家人。嗯，你妈妈现在身体好吗？好，好，还是一样。对你妈妈还有你弟弟。对，呃，我记得那个时候好像有一段时间不是来你啊出去旅个行啊，让他们坐坐商务舱啊等等之类的，对吗？就，可是我也知道你也并不是想让的上千万的富婆这种，对吗？所以我觉得呃那种照顾哈，你对你来说天经地义哈。出国深造的孩子，就要一定要比人家会担当得起。我是家里的长女，弟弟好或不好，都是你一辈子要照顾的。台湾从很早以前就是重男轻女，尤其我的家庭。然后我的弟弟又是独生子，三代单传。我不懂以前这种话是很容易说出来，现在会觉得怎么讲这么封建的话？我我理解的。对，所以就很多一些。糟糕的情况，就我自己一个人扛起来。可能我也觉得很幸运，因为你会觉得你的赚的钱都比他打工来的快，这实际面是这个样子，所以你就会觉得，哎呀，你与其这么辛苦打工，不如姐姐帮帮你兜起来算了。你有没有为此借过钱呢？有，这一辈子就借向人家借过两次。是为家里的。是为家里，跟弟弟生日买一台摩托车给他。生日礼物去借钱、啊？对。你弟知道不知道？不知道。如果我讲出这些话，他们如果有任何情感上的波动，是我承受不了的，我也不要。你指你跟你哦，你跟你弟弟妈妈相处是很冷，都在行为上，对对对,对，在语言上。对，我又很小就离开家庭，觉得跟家里人缘分啊，情深缘浅，那个很薄的情分，希望用金钱能够满足。嗯，只要能力许可，我就尽量把它。对了，我我想知道是你们闹过矛盾吗？以前常常闹，常常。我以前有很多的不理解，永远填不完的生活费，永远他们永远给不完我的借口。为什么冰箱买了又买，坏了又坏？然后回到家明明没有冰箱，为什么都是谎话？然后就很多这些很悲剧、很台湾龙卷风的事情，让我觉得很丧气、很气馁、很没有意义。到现在，美美还在问我，妈，你什么时候可以停？她也看不惯，隔一。一代的人会不明不理解，不理解更不理解，觉得这个，怎么你到北京了还跨三地跑来了？这个怎么你不能好好的生活？现在是，对，不对你来说，宿命、亲人那怎么办？宿命，我觉得我的亲情是要用金钱来去保住他。以前觉得很悲哀，现在我看得挺开的，就是你有你就给呗。哎，你有没有反过来？因为你自己这样，呃，你对美没有要求啊？没有，怎么要求？我知道太苦了。嗯、就是说，就是说他，他他的收入啊，跟你的关系啊，对你的孝顺啊。以前我会有一点怕，怕什么？怕他的收入我拿不到。<笑>啊，就是对啊，我觉得这观念是通的嘛，对不对？对，就这两三年我人生观变很多，我就让他自己去理财了。而我自己的就是，嗯，可能我自己也实现财务自由。我发现我不用紧紧抓住凯欣不放，我的人生差不多可以为自己买单了。你不需要，这是一个幸福，对吧？但是从道义上来说，你没有要求过，你会觉得太苦了。我不想，我们这一代人衔接的上辈子的那个，呃，我们的教育、儒家思想太重，到现在太摩登的世界，我觉得我们是这一代最尴尬的一年龄。我知道他有这份心。但是因为我曾经走过这样的一条一条路，你跟他讲明讲不要了，你自己留。对
，而且如果你真有心给我的话，你把它把它放在。总年底，好个大 bonus。啊，让我 surprise you。类类似这样的，就是如果有余额，你真的是是给我的，但是不要实际面，每个月这样追着生活费给我，太累了。基本上把自己照顾好，是是是，照顾得到就就好了。是是。那其实我刚才讲说，现在其实怎么看你都还年轻，亲情友情，居然你那么享受孤独，怕人家走进来，那其实也没有必要强行走进来。我一直觉得，不是说广交天下好友就是快乐的。很多这种搞不好是最孤独的，嗯、对不对？是是，那剩下的就是未来的日子，你就开始这样每天运动养生、上课、到老啊，你还想成就一个什么？我只想要去找回自己的内心，以前我流失的那一段。尤其我们主持人，或者是我们在线上啊，更加上我做很多那些外放性的那些综艺节目，把自己搞得神经叨叨的那种。我后来发现，我很少观察我自己的内心世界。如果我再这样子流失的话，或甚至于得过且过，把自己放射在外面，我这条路就走不远。我怕我找不到那个初心了。简单一点就讲，你的初心是什么呢？你对每一个节目的热爱跟探索都还存在。啊，我明白。这么讲，你就希望还是有挑战的节目可以回来。对，所以你会一直把自己处在那种可以选择的位置，对吗？希望就有的选择嘛，对不对？希望尽量是。什么叫希望？我这一两年会把工作放缓，是因为大家都知道，机票难买，一票难求，我真的卡住回不来。嗯、然后再加上在这之前，我在二零幺九年的时候七八月卖掉房子，我就出去中国了一趟，小休息了一趟，再回来二零幺九年年底，我房子刚好一脱手出去。就 COVID 看不到房子，买不到房子，然后车子又卖，所以人家以为我脱售所有的产业。原来你并不是说脱售，你只是想换一个房子，还是要买回的啊？是，从来没想过要离开新加坡。对，可是因为那个一放 COVID 一来，你打乱了所有人的阵脚。嗯，那时候真的是机票一票难求，刚好卡三个月、四个月， okay. 一晃眼就十个月。我并没有移民，你知道吗？我在中中国的时候，我看到 countdown show， 我听到他们喊倒数的时候，我眼泪流下来。我忽然用手机跑去看看一下，你们那也看不到。我看到你在主持新年节目的时候，我眼泪流下来。为什么？我忽然想起那种 h e p h o n 十、九、八、天，我忽然忘记，我除了主菜，我有这门技巧。以前我三十多年来，我每一年每一年都在那个舞台上，只要 FM 跟我讲 ，count down five， 我的整整个可以聚焦我的所有在那个舞台上。我忘记我有这个功能了，所以我当时跟你讲，你不相信，我说没有那么简单放下。我有一次出国回来，看到人家在，你们所有的人都在台上，我所有不知道的是接下来将发生的事情。就我当天晚上很开心的坐在电视机前面，我开始看这个节目，忽然间我就受不了了啊！是的，就是我会想到有一天我没有上去了啊，那种感觉很奇怪。你不要以为很轻易。说放就可以放弃了，除非哪天你可以打开电视欣赏我们所有人在，我们啊不是年轻一代，你同批的，你可以欣赏我们做节目，你会觉得哇太累了，老娘我已经自由了，<笑>那一天才可以。OK， 我那我如果你过不了这一关，如果你没有经历过这一关，你不要轻言说啊我换个换个。OK， 我老实跟你讲，在 COVID 之前我是全部要放弃的。对啊。那时候我也这么跟你说了，是啊，我也真的是提前上去了，是啊，我也真的去开会了。老板给我很特别的安慰，就讲说别轻言放弃，嗯，但是你可以去放很长很长的假，嗯，要不然你会受不了的，嗯。所以我就觉得说会不会很不好意思，因为一旦当我去放假的时候，人家会就会觉得我选节目，他讲不会啊，反正也没什么节目，<笑>也没什么节目，我们会尽量帮你过滤。所以啊，二零幺九年的后。的前半年，我出走了很长一段时间、嗯，大概半年，我已经不敢放话说再也不做。那时候我打算不做是，挺伤心的。对你来说哈，这个什么样的事情可以让你彻底离开这个行业？如果开心开口的话，哦，为什么？他只要开口跟我讲，你给我不要做了，嗯，我就会放弃。但是我老实说，我去到中国休养的这一年半之后，我觉得一个。人，你还是要有自己的工作。当你全情投入出给孩子的时候，他并不一定很伟大，也不一定会珍惜。
，不要一厢情愿的去做一些为别人而活的举动。哇，有话我讲都没有用，要自己感受一下。OK， 很好啊，很正确啊。所以如果在下一次再去进行长时间的休息，又或者是说放弃工作的这样的一个想法的时候，我会全权想到的是为自己，而不是为凯欣，要不然他将会成为很大的后悔，跟以后埋怨的对象。我为了你。对啊，对啊，就是就是就是。我在北京有人请我去教课，如果一个礼拜有几堂课，有一点点寄托，都不会让凯欣有压力，要不然他会觉得。为了他，你放弃所有，变成退休老人坐在家里。是是是，我不想给他有这种内疚的感觉。好了，我觉得我想了解的很多都了解了。现在嘛，这个根据本节目程序、啊，根据你折磨所有嘉宾的一个手段。就是让你对自己过去哪一个年龄阶段的自己，我觉得这一段话真的是巧，太巧了。怎么了？你刚刚给我看那个《环岛追追追》的那个片段，就差不多是在二十岁左右。你看那张照片，就是就是差不多那个发型吧，就差不多在那个那个发型的时候，是八十九那个阶段。这一张照片在拍的时候，其实是一个艺术宣传照，头发、妆发都是自己来。啊，自己来，都是这时候不会啊，都会有发型师啊，只是那时候流行比较所谓庄重成熟型，没有，那时候并没有这样的 budget， 也没有这样被人家看重。你欣赏、喜欢那时候的自己吗？不喜欢，非常讨厌。而且我就跟你讲，我的很多坏脾气是从那个时候滋养起来的。觉得那个时候我活得并不快乐，是因为大概十八岁的年龄，我担心着三十五岁的前途，而且在那个时候，我花很多时间。去想我将来到底会什么，甚至于我那时候老爱算命，我倒很希望我看到我自己的将来。我有印象，你的爱算命已经超过了娱乐成分了，哈。对，所以过得很不快乐，然后让自己的心胸非常狭窄。那这样子好不好？如果说这样一个当年的你现在站在那边，你应该告诉他哪些不要做，哪些要做，对吧？我觉得寄语就是这样，对吧？对，我就会想告诉他，其实。你那时候惴惴不安的心态根本就没有必要，你就十八岁的年龄过着十八岁该有的生活，然后享受着那个时候的日子，而把你多余的钱拿去多做一点点的学习，因为它将来都会成为你事业上最好的底牌。三十年后，你会是一个很好的主持人。对啊，那时候就很很担心。三十年后怎么知道自己可以这么棒？如果少一点点的担忧，少走一点冤枉路的话，现在的事业可能更好。很傻，很傻，所以告诉现在年轻人，命运掌握在自己的手上。对，当然了，反过来，这个没有走过弯路，怎么知道珍惜之路呢？是吧？对，对，对，对，对。好，当然还有一个礼物送给你，杯子吗？肯定不是啦、啊，那礼物不是每次不是你送给，对对对对，出很多主意吗？对吗？差不多。所以这个礼物一定我有贡献呢、啊。可是你知道，以你对我的了解，我是一个会买礼物的人吗？买书吗？对啊，肯定不会吗？<笑>而且满脸透着 boring 的感觉，对吗？怎么可能呢？买书吗？所以这个礼物呢，其实跟我又有关系又没关系。我看，我是无意间提了一句，结果你在帮我总和吗？听者有心，我觉得这个礼物非常棒。千金难买吧？我看钟情哇，亲爱的，就是所有全听你说嘉宾有留言，哇，无论身处哪里，天天这个是整合了，你知道吗？我觉得这个纪念意义很强吧？呀，我访问了这么多，总共多少个嘉宾啊？对啊，五十八，五十八个，我听了五十八个人的人生，这是个记录啊！我在这边也要跟大家讲一下，可能嗯。我要很谢谢我这些嘉宾，因为他们很信任我，让节目这三个系列都变得很精彩。最感谢的是他们能够在相信我们制作组的情况下，有些人把他们从来没有对外公开的一些私生活跟一些想法，在我节目中透露，这个是很大的福气跟荣耀，可以从别人身上，然后拿到自己的荣耀。这个这个我非常很珍惜，所以最后我也告诉你一个所有大家人的希望哈，请你翻到最后一页。最后一页。对，有两个字。待续。哇。所以希望希望可以
，又继续啊！希望吗？要亮出，不，亮听全说，亮丽姐说就告一段落。谢谢谢谢，谢谢郭亮，五十八位，你们怎么有 Pro l i n e 呢？这这这个就是秘密，这个是截图拍，现在高科技很多。先把你抠在哪里？把你抠去巴黎都可以。哇，我跟你讲，这本值钱了，我跟你讲。那当然了，当然。超级值钱的，意义很大。你放在家里，我跟你讲，现在看你可能不觉得，过一年、两年、十年，感觉就很很不一样。聊得蛮开心，谢谢一凤，谢谢郭亮，知无不言。你也可以上 Millison 免费随心选听，全听你说加料版。